doctor veterinario Andrés Bufoni. ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien, muchas Muy gracias bien. por la invitación. Bueno, eh, vos perteneces a Linta. Sí. Estás trabajando muchísimo, es una, una tierra muy productiva la nuestra. Y en este caso, vamos a hablar un poquito sobre la innovación de tecnología en reproductor, eh, reproducción genética, pero eh, se vienen acontecimientos importantes, dos, 9, 10 y 11 creo, en el mes de agosto. Contanos de qué se trata. Sí, nosotros desde el mes de marzo que hicimos una inauguración formal de, del Centro de Reproducción en conjunto con la Corporación de Fomento, bueno, tenemos un componente alto de capacitaciones y justamente... En primer lugar, durante el mes de marzo vamos a dar un curso de entrenamiento para profesionales en técnicas de inseminación artificial intrauterina y congelamiento de semen. Y en segundo lugar, en otra técnica de eh, superovulación, producción y transferencia embrionaria. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el primer curso de criopreservación de semen y inseminación intrauterina, es el 9, 10 y 11 de agosto en las instalaciones del Centro de Reproducción en la Estación Experimental de INTA de Trelew. Y el segundo curso es el 23, 24 y 25 de agosto. Es para profesionales y con cupos limitados. Eh, ¿Tiene algún costo? Tiene un arancel, tiene un arancel este, eh, que es en, el, en el primer curso es de 4.000 pesos, en el segundo curso de producción y transferencia embrionaria es de 8.000. Eh, nosotros somos muy este, conscientes que, bueno, es una limitante hoy el tema de eh, la sí. falta de profesionales entrenados en estas técnicas para avanzar en el mejoramiento genético en lo que es la especie ovina aquí en la provincia. ¿sí? Son cursos intensivos, el costo, pero aparte... Exacto, salís, el, este... el costo de arancel es realmente, claro. es, es básicamente para poder afrontar este, el, el costo de hormonas y de todos los insumos que necesitamos claro. para que realmente sea un entrenamiento real ¿sí? de, los, de los colegas que se quieran sumar a utilizarlo esto como una herramienta de trabajo. Está dirigido para, de, me decías, profesionales... Está dirigido para profesionales, profesionales eh, específicamente médicos veterinarios, pero bueno, hay algunas de, de las tecnologías que pueden hacer ingenieros agrónomos y biólogos también, ¿sí? Claro. Pero bueno, en lo que es inseminación intrauterina y lo que es cirugía para obtención de embriones, eso lo tiene que hacer un médico veterinario, ¿sí? Es extensísimo el tema, te digo. Es muy extenso, sí, es complejo. Es complejo, <risa> eh, hay, por ahí tiene que estar un poquito empapados, ¿no? Eh, los, los productores, pero en este caso, bueno, ustedes los veterinarios la tienen... Sí, el que realmente está interesado tiene una sí. base grande y nosotros, si bien hacemos una parte, eh, digamos, teórica, en donde hacemos todo un pantallazo general, después es básicamente un trabajo de entrenamiento... Es pensativo. práctico. Exactamente. Es mucha, exactamente. mucha práctica. ¿Pueden participar eh, de acá? de la zona, de toda la provincia. Sí, en general, bueno, es para, para todos los veterinarios que estén interesados, eh, incluso ya hemos tenido consultas de, de gente de Colombia, de, de Perú, este, pero bueno, ponemos énfasis un poco acá en la provincia para poder mejorar los índices productivos, mejorar la rentabilidad de, claro. de, de los establecimientos acá en la provincia de Chubut. ¿no? Bueno, nosotros veíamos por ahí este, que, que traen del campo, eh, en algún momento cuando visitamos la, la estación experimental de INTA, eh, ovejas que nos decían los veterinarios, bueno, ellas son viejas, pero para reproducción sirven, las traen de, del interior, ¿no? Sí, pero con el avance de las biotecnologías realmente hemos podido lograr este, utilizarlas y poder este, seguir avanzando en lo que es el progreso genético, aunque los animales vayan envejeciendo, nosotros seguimos avanzando. Claro. Y, con, y bueno, realmente hemos incorporado con este convenio con la provincia, con la Corporación de Fomento, equipamiento para poder trabajar en técnicas innovadoras como es la producción de embriones in vitro, en donde podemos este, seguir multiplicando animales que tienen un alto valor genético. Bueno, los elementos son carísimos porque son eh, hay que tener mucha precisión. Lo Exacto, que se pero más allá de eso, este, digamos, requiere mucha capacitación y mucho entrenamiento y creo que es un espacio que, que los colegas tenemos que cubrir bastante, hay, hay realmente mucha demanda. ¿sí? ¿Cómo están trabajando en el interior de la provincia con respecto a eh, caprinos, uh -huh. ovinos? Eh... Y nosotros venimos trabajando fuertemente en ovinos hace muchos años, este, en todo lo que es programas de mejoramiento genético, uh -huh. vinculados a la provincia, vinculados al INTA, eh, y en la especie ovina, en la especie caprina, si sí, hay, un, hay un avance, venimos trabajando en algunos este, proyectos que que vienen de parte de la Icaprina también, eh, vinculados a otras experimentales como el, la estación de Intabriloche, ¿sí? en lo que es producción de embriones, transferencia de embrionales y multiplicación de genotipos de alto valor. Claro, y el mejoramiento genético eso impacta también, por ejemplo, en la lana, ¿no? en los micrones, y después para, para ubicarla, para venderla. Exacto, el mejoramiento genético impacta en todas las características productivas, eh, dependiendo de las, de, digamos, del deseo de cada productor. Eh, uno puede aprovechar todas estas técnicas para que masivamente llegue ese, ese impacto de mejoramiento genético para mejorar claro. la finura, el peso de vellón, mejorar la producción de leche o mejorar la producción de carne. Hay un montón de matices y hay muchas técnicas 
este, que tienen distintas complejidades de objetivos en base a la que cada uno busca mejorar. ¿no? Y después, bueno, ahí estábamos viendo, ¿no? Este, esto tiene que ver con, la, con los micrones de la lana, y que tenemos una muy buena lana. Creo tenemos nosotros, una muy ¿no? buena lana, hay que aprovecharlo y hay que seguir avanzando en lo que es mejoramiento genético, porque realmente eh, cada vez los productores eh, ven el beneficio de invertir en genética. ¿sí? Claro, después podemos salir a competir en cualquier exposición rural. Seguro, seguro. Porque no, no. eso tiene mucho que ver. Sí, la genética que hoy hay en la provincia es muy buena, en la especie ovina. Este, tenemos buenos ejemplares. Tenemos, sí, la verdad ¿Eh? que muy buenos ejemplares, con distintas razas, nuevos variantes de razas, este, eh, merino, eh, merino duni, Argentina, hay un claro. montón de, de alternativas de... De este, para aprovechar realmente los productos que hoy tenemos en la provincia. Bueno, eh, doctor, eh, muchísimas gracias por estos minutos, estábamos viendo ahí, aparte todo el trabajo, este es bueno artesanal, porque sí, es artesanía sí. pura y de la nuestra, de acá de la provincia de Chubut, Pero el trabajo con la lana, hilado. Productos que dependen un poco de eso, del mejoramiento y de, y de las calidades, cómo va mejorando justamente, a esos, vinculados a, a lo que es la biotecnología y cómo se aprovechan los animales este, genéticamente superiores, ¿no? ¿No están trabajando con guanaco o no? Con no. guanaco por el momento no, pero ah. sí es, un, es una línea que, que, que hay que empezar a atender. Sí, Porque se no, puede no, el, no, por es la complejo, lana. Es, es complejo más que nada por el tema del manejo del animal, sí. Y claro, no se este, deja. No, es, no, no, no es, muy, claro, es, muy, es, es difícil, muy complicado. Sí. Es difícil. Bueno, ingeniero, eh, perdón, doctor, sí. muchísimas gracias. No, vale. eh, vamos a estar reiterando esta actividad que se viene ahora en el mes de agosto. Y, este, y bueno, y lo vemos también por ahí en la exposición rural, y están en Buenos Aires ya a partir sí, de sí, hoy. Están, sí. Así que a debe, pleno, exacto. Debe Yo estar... les agradezco mucho la, el espacio que nos dan para poder hacer difusión de las actividades que estamos llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias no, a ustedes. Gracias. ¿eh? A ustedes. gracias.